Financial Management Module 184 and this is our discussion on capital budgeting where we are approaching towards the end of our discussion on this topic. And this topic is about sensitivity analysis in capital budgeting. The term sensitivity refers to the vulnerability, the changes in the results or we may say that changes in the returns with reference to various changes in the parameters or the other variables which affect our return. Yani agar hamari actual investment ke andar kuch tabdili a jaye ya hamari salvage value mein ya hamari estimation of inflows mein koi tabdili a jaye what will be the impact of that change on the return that means that if we are talking about accepting a certain project at a particular given outflow and a given set of inflows then if that outflow changes by a certain percentage would that project still be acceptable to us or if the outflow changes a bit then would it still be acceptable to us or not yani agar with a little variation of inflows and outflows, agar hum apne profitability index NPV or IRR ko apply karenge, to kya unke results mein koi tabdili a jayegi? Aur agar aayegi, to kya project ki preferences mein kuch tabdili aayegi, kuch project better accept ho jayenge, kuch niche chale jayenge? This is what do we do in sensitivity analysis in capital budgeting. Now let's have a look at this uh, definition you can say or uh, what sensitivity analysis in capital budgeting actually refers to. It is something which is related to the impact of outcome. Outcome means the results of our discounted cash flow methods on the basis of change in our estimates. In our estimates related to outflow. हमारा ख्याल था कि 110 मिलियन रुपीस रिक्वायर होंगे लेकिन एक्चुअली 120 मिलियन रिक्वायर हो गए तो फिर हमारे रिजल्ट्स में कितनी वेरिएशन आएगी क्या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी हो सकती है यानी एक एक्सेप्टेंस क्या रिजेक्शन में बदली या कोई रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल जाएगी इतनी तब्दीली भी आ सकती है सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें यह बताता है इनिशियल आउटफ्लो का तब्दील हो जाना ऑपरेटिंग इनकम या incremental cash inflows ka tabdeel ho jana or salvage value ya terminal cash flow ka tabdeel ho jana hamare investment decision par kya effect lata hai this is what we study in sensitivity analysis so what do we do in this process we actually take the initial or original set of data and that is the outflow and the incremental inflows and the terminal cash flow. Then once we have done that, then we see that if this goes up by 5 or 10 or 15 or 20 percent and we see that what changes would be there. Let's have a look at this spreadsheet where we have got somewhere in the middle original estimates of our investment. So, when we see that original estimate, we see that the outflow required is 100,000, which we have seen in the beginning of this project. And our net operating income, which is in the next year, is let's say 25,000 rupees. And at the end of the project, this is salvage value. This project is salvage value, or scrap value, or terminal value, or residual value. उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी भी एसेट की उसकी यूजफुल लाइफ के एंड पर होती है यानी वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से बहुत कम होती है लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू है जिस पर उस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है सो इन सेंसिटिविटी एनालिसिस वी विल एक्चुअली सी दैट if these values are fluctuated by 5, 10, 15, 20 percent, what will be the change 
and then finally what will be the impact on our results of discounted cash flow methods so let's see that if there is a 5% increase in the cash outflow and there is a 5% increase in the operating income and ultimately the salvage value also goes up by 5% then we get a different set of data and then we'll apply the discounted cash flow method jaisa ki humne apply karna sikha hai aur fir hum dekhenge ki iski npv profitability index aur uh, IRR ki kya value humare paas aati hai then in the next column we increase the uh, amounts by 10% or outflow 100000 se 110000 agar ho jaye uh, operating income 27500 ho jaye aur salvage value 11000 ho jaye to fir hum is set of data par फिर एक मर्तबा से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है और नहीं है और बिल्कुल इसी तरीके से हम इन ओरिजिनल एस्टीमेट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर 5% और 10% लेस करके नई वैल्यूज को डिटरमिन कर ऐसा हम क्यों करते हैं उसकी वजह यह है कि जब हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले होता है लेट से थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स बिफोर मेकिंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट वी हैव डन ऑल दीज कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स बट विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स विद इन दीज थ्री और सिक्स मंथ्स और एट मंथ्स वेन वी एक्चुअली गो फॉर द प्रोजेक्ट देर इज सर्टनली अ पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस मे गो अप दैट द रिटर्न माइट इंक्रीज or the salvage value goes up or down that means our initial outflow and the terminal and incremental cash flow may be a little different from what we have expected so this is the provision that we include hum pehle se hi apni is possibility ko explore karke chalte hain ki agar actually prices bad gayi ya kam ho gayi to uska impact hamare decision par kya aa sakta hai so we have not done the calculations of discounted cash flow methods only on one set of data but on four five or seven sets of data with 5 10 15 or certain possible fluctuations iske zariye se hum bahut behtar position mein hote hain ki agar actual results hamare estimated value se badh jaye ya kab ho jaye tab bhi hame maloom hai ki hame is project mein invest karna hai या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है आखिर में एक बात जो इससे रिलेटेड है और वो इम्पॉर्टेंट हमें जहन में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम के तमाम कैश फ्लोज यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो इंक्रीमेंटल इनफ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लो तीनों में एक ही जैसी तब्दीली आए यानी ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारी इनिशियल कैश आउटफ्लो 10 परसेंट बढ़ जाए लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो वैसे ही रहे और हमारी जो स्क्रैप या सॉल्वेज वैल्यू है उसमें भी कोई तब्दीली ना आए तो हम ये सेंसिटिविटी एनालिसिस किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें तमाम वैल्यूज़ को एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ा दिया जाए और कम कर दिया जाए या उसमें से किसी एक या दो वैल्यूज़ को बढ़ा या कम करके और उसके बाद डी की वैल्यू कैलकुलेट करके ये देखा जाए कि हमारे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर क्या ये प्रोजेक्ट अपनी इन फ्लक्चुएशंस के बाद भी वैसे ही रहेंगे या हमारे डिसीशन में कोई तब्दीली आ जाएगी और अगर एक सर्टेन फ्लक्चुएशन के साथ हमारा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्राइटेरियन रिजेक्शन में तब्दील हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि इतनी वेरिएशन के बाद हम उस प्रोजेक्ट पर अपने डिसीशन को तब्दील कर लेंगे सो दिस इज अ मेथड व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग गुड डिसीशंस रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स